கலம் <laughs> வணக்கம் எம் தமிழ் நண்பர்களே ரஜினி கமல் இவர்களோடு தமிழகத்தில் பிஜேபி கூட்டணி அமைக்குமா தமிழகத்தில் பிஜேபிக்கு யார் கூட்டணிக்கு தயாராக இருப்பார்கள் இதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திரு அரசகுமாருடைய பதில் என்ன வணக்கம் தமிழகத்தில் ரஜினி கமல் இவங்க அவங்க ஒரு கூட்டணி அமைக்குமா பிஜேபியோட அதாவது தமிழகத்தில் ரஜினி கமல் என்பது மட்டுமல்லாமல் எங்களுடைய பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்னதைப் போல எங்களோடு யார் உத்த கருத்தோடு பயணிக்கிறார்களோ யார் எங்களுடைய கொள்கைகளுக்கு குரல் கொடுப்பதற்கு தயங்கா காட்டாமல் இருக்கிறார்களோ யாரை சேர்த்தால் தமிழகத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை பெற முடியுமோ யாருடன் சேர்ந்தால் தமிழகத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை பெற முடியுமோ என்ற அடிப்படையிலே வருகிற போது ரஜினி க ரஜினியாக இருக்கட்டும் கமல்நாக இருக்கட்டும் மற்ற பிற அரசியல் கட்சிகளாக இருக்கட்டும் சமூகம் சமுதாயங்கள் சார்ந்த தலைவர்களாக இருக்கட்டும் அமைப்புகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே தேர்தல் நேரத்தில் எல்லாருமே எல்லாமே வந்து கன்சிடரேஷனுக்கு உட்பட்டது தான் அந்த அடிப்படையில் அந்த அடிப்படையில் ரஜினி கமலை பற்றி கேள்வி வரும்போது அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கார் எங்களோடு ஒத்துப்போகிற ஒத்த கருத்துடையவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களோடு நாங்கள் கூட்டணி அமைப்பதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு தயார் என்ற அடிப்படையில் தான் அவருடைய பதில் அமைந்திருக்கிறார் ரஜினி கமல் மேல தான் பிஜேபி கண் இருக்கு இல்லை ரஜினி கமல்னு கிடையாது ரஜினி கமலும் இருக்காங்க எல்லாருமே எல்லாருடைய மே கண் தான் நாங்கள் யார்ட்டுமே இன்னும் வேற யாரெல்லாம் சொல்லுங்க இல்லை இன்னும் இவருங்களோட தான் அவங்களோட தாங்கிற என்ன இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா கடந்த தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா பாமக தேமுதிக மதிமுக இதெல்லாம் அரக்கணை ஸ்பார இணைச்ச ஒரு கூட்டணி அமைச்சோம் நம்முடைய ஐஜேகே நம்முடைய இப்போ புதிய புதிய நீதி கட்சி ஏசி சண்முகம் இவங்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கூட்டணி அமைச்சோம் கிட்டத்தட்ட மூன்றாவது நீ தமிழ்நாட்டில் அமையுமான்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும்போது அமைக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பாஜக வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டியிருக்கு இப்போ இந்த திமுக இல்ல திமுக கிடையாது அதிமுக ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அதிமுக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்கிறத அதிமுக முடிவு பண்ணணும் நீங்க முடிவு பண்ணணும் இல்ல இல்ல நாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க தான் தெளிவா சொல்லிட்டோம் அனைவரோட அதாவது ஒத்த கருத்துடைய அதாவது சி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பாஜகங்கிறது வந்து நாட்டு வளர்ச்சிக்காக தேச வளர்ச்சிக்காக யாரெல்லாம் தேசிய சிந்தனையோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு பயணிக்கிற கட்சி தான் பாஜக யாரெல்லாம் சொல்லுங்க இல்ல அதான் யாரெல்லாம்ங்கிறது அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியல அதாவது இல்ல 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 தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக எப்பவுமே முரண்பாடான கருத்து இருந்தாலும் கூட திமுகவும் பாஜகவோடு பயணித்திருக்கிறது கடந்த காலங்களில் முரண்பாடு கருத்துனா அவரை வந்து திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் வந்து எடுத்த எடுப்புலையே ஒரு பாரத பிரதமர் ஓட பார்க்காம ஒரு மரியாதை குறைவான வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்துவது பிறகு வந்து அவருக்கு வந்து விரக்தி ஆயிருக்காரு ஆட்சி அமைக்க முடியல ஜெயலலிதா அம்மையார் இல்லை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இல்லை இந்த மாதிரி நேரத்தில் நமக்கு ஒரு ஆட்சி அமைக்கக்கூடியான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கேங்கிற ஒரு ஆதங்கம் அவருக்குள்ள அழுத்தம் இருக்குது தெரியுது வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கிற கட்சி திமுக தானே அது எப்படி நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும் வெற்றி வாய்ப்பு இருக்க கட்சி திமுக எப்படி சொல்ல முடியும் திமுக திமுக எப்படி வெற்றி வாய்ப்பான கட்சின்னு சொல்ல முடியும் வேற எதாவது கட்சி சொல்லுங்க இல்லை இல்லை இப்போ உதாரணமாக ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற தேர்தலில் பார்த்தோம் அந்த ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற தேர்தல் பொறுத்த வரைக்கும் திமுக டெபாசிட் வாங்கலையே நீங்கள் நாங்க பாரதிய ஜனதா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல பாக்கணுங்க தேசிய லெவல்ல தேர்தல் வரும்போது பாஜக ஆதரிப்பாங்க மாநில அளவில் தேர்தல் தேர்தல் வரும்போது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜக வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி பெற்றதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனாலும் நோட்டாவோட போட்டியோட இல்லைங்க அது நோட்டாங்கிறது நான் நார்மலா எல்லாரும் சொல்ற வார்த்தை நீங்க வந்து எல்லாமே எல்லா தரப்பும் அறிஞ்ச ஒரு மனிதர் நீங்க அந்த அடிப்படையில் அது வந்து சும்மா அந்த அறவரையா இருக்க ஆட்கள் பயன்படுத்துகிற வார்த்தை டக்குன்னு நோட்டா ஒரு கீழே போயிட்டீங்க என்ன நோட்டா ஒரு கீழே போயிட்டாங்க திமுக டெபாசிட்டி இழந்துருச்சு திமுக அழிஞ்சா போச்சு அது கிடையாது அப்போ நோட்டா ஒரு கீழே போயிட்டா அப்படிங்கிறது வந்து இடைத்தேர்தல் இடைத்தேர்தலில் என்ன தீர்மானிக்கலாம் மக்கள் இப்போ பாஜகவுன்னு சட்டமன்றத்துக்குள்ளே போகிறதில்ல இடைத்தேர்தலில் 
அப்படியே இடைத்தேர்தலுக்குள்ள பாஜக ஒருத்தர் சட்டமன்றத்துக்குள்ள போயிட்டதுனால ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சி நடந்த போறது இல்ல அப்ப அங்க போட்டி யாருக்கு திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் அதிமுகவும் திமுகன்னு பார்க்கும் போது தினகரனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் அது ஒரு பெரிய விபத்து ஆர்கே நகர் தேர்தலை பொறுத்தவரை தினகருடைய வெற்றியும் சரி தினகருடைய வருகையும் சரி விபத்தாகத்தான் பாஜக பார்க்கும் மற்ற இடங்கள் என்ன ஆகும் தினகரன் மற்ற இடங்கள்ல என்ன ஆகுன்னு இப்ப திருவாரூர் பார்ப்போம் மற்ற இடங்கள்ல என்ன ஆகுன்னா அவர் ஆரம்பிச்ச கம்பெனி அவரையும் முடிச்சுட்டு போயிருவார் அவ்வளவுதான் ஆனால் தினகரன் ஒரு கம்பெனி கிரீங்களா இல்ல தினகரனை பொறுத்த வரைக்குங்க அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு முறையான அரசியல் அமைப்பு அரசியல் இயக்கங்கள் அப்படி வந்துட்டாலும் சொல்ல முடியாது இல்ல அதிமுகங்கிற ஒரு நிறுவனத்துல இருந்து அதுல இருந்து எதையாவது லேபர்ஸ் எதையாவது ஒர்க்கர்ஸ் எதையாவது ஆட்களை கூட்டிட்டு வந்து ஒரு கம்பெனியை ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமான முயற்சி தானே அவரு ஏன்னா புதுமையான ஆட்கள் அவர்கிட்ட புதுசா ஒண்ணு போலையே மத்த கட்சிகள்ல இருந்தோ இல்ல மத்த அரசியலுக்கு புது புதுசா வர்ற அரசியல் விரும்புகிற அரசியல் தோழர்களோ தொண்டர்களோ இளைஞர்களோ எழுச்சியா ஒண்ணு போலையே அதிமுகவில ஒரு குறிப்பை உடைச்சு வச்சிருக்காரு அப்படிதான் எல்லா கட்சியும் இல்ல இருக்காரு அது காலப்போக்கு நிக்காது இல்ல அப்படி பாத்தீங்கன்னா வைகோ வந்து அதிமுக ல இருந்து பிரிஞ்ச திமுக ல இருந்து வைகோ அவர்கள் பிரியும் பொழுது பதினெட்டு மாவட்ட செயலாளர்கள் அவர்களோடு போனார்கள் மூத்த தலைவர்கள் அவரோடு போனார்கள் எம்ஜிஆர் அவர்கள் திமுக ல இருந்து வெளியே வந்தபோது தலைவர்கள் வந்தார்கள் இல்லையோ தொண்டர்கள் ஏறத்தார ஒரு நாற்பது ஐம்பது சதவீத தொண்டர்கள் எம்ஜிஆருக்கு பின்னால் போனார்கள் அப்படி ஒண்ணு அதிமுக காரங்க வந்து தினகரனோட பெரிய சதவீத அடிப்படையில எல்லாம் போயிடல ஆர்கே நகர் தேர்தல் வந்து உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆர்கே நகர் தேர்தல் வந்து ஒரு மாய வித்தை மாதிரிதான ஒழிய அந்த மாய வித்தை வேற தேர்தலில் வேறு இடங்களில் நடக்காது அது என்ன மாய வித்தை உதவி சொல்லுங்க அதாங்க ஒருத்தர் இருபது ரூபாய் டோக்கனுங்கிறாங்க ஒருத்தங்க பணம் கொடுத்தாங்கன்றாங்க ஒருத்தர் கொடுக்குறேன்னு உத்தரவாதம் கொடுத்தாங்கன்றாங்க ஒருத்தர் டெலிவரி பண்ணியாச்சுங்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து அந்த ஸ்பாட்லேயே டெலிவரி பண்ணாங்கிறாங்க பல கருத்தை சொல்றாங்க நம்ம அதுக்குள்ள நீங்க அம்பலையாது இல்ல நம்ப எப்படி இருக்க முடியும் இருபதாம் நோட்டு தான் உலகமே பேசிட்டு இருக்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் மட்டும் என்ன விதி விலக்க என்ன சொல்லும்போது அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்றாங்கன்னா பல விதங்களை சொன்னார்கள் பல விதங்களை சொன்னார்கள் தினகரன் அரசியல் தலைவர் என்றோ தினகரன் இந்த நாட்டை காப்பாற்றுவர் என்றோ தினகரன் வந்தால் தமிழ்நாடு செழிப்படையும் என்றோ ஆர்கே மக்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்பதை நான் உறுதியாக சொல்றேன் நீங்கள் யார் தேசிய உணர்வு கொண்டவர்களோ தேசிய அளவுக்கான நிலைப்பாடு கொண்டவர்களோ அவருடைய கூட்டணி அப்படி ஆமா இப்ப உதாரணமா ஒன்னு சொன்னா பங்கீடு <laughs> <laughs> அந்த செய்யறது பூராமே பண்டு கொடுக்கறது நிதி கொடுக்கறது அலாட் பண்றது ப்ரொவைட் பண்றது பூரா மத்திய அரசா இருந்தாலும் கூட அது மாநில அரசு சிறந்த முறையில எடுத்து செயல்படுத்துகிறது என்று பாராட்டத்தக்க விஷயமா இல்லையா மத்திய அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா தேசியமா மத்திய அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறதுக்காக இல்ல இந்திய வளர்ச்சியில் இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் அனைத்து பிரஜைகளுக்கும் அரசாங்கத்தால் மத்திய அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்படுகிற கொடுக்கப்படுகிற நிதியாக இருந்தாலும் திட்டங்களாக இருந்தாலும் அதை கைகோர்த்து செயல்படுத்துகிற ஒரு ஆற்றல் படைத்த அரசு தான் முக்கியமான மாநில அரசு கருத்து கொள்ளும் சரி இப்ப ரஜினி கமல யாரு தேசிய உணர்வு கொண்டவங்க ஏறத்தால வந்து ரஜினி வந்து ஆல்ரெடி பல விஷயங்கள் தேசிய அளவில் சொல்லியிருக்கார் நதிநீர் இணைப்புக்கு அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் அவர் தான் அறிவித்தார் நதிநீர் இணைப்புக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் அறிவித்தான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த கர்நாடக காவிரி இஷ்யூஸ் தமிழ்நாடு கர்நாடகத்துக்கு பிரச்சனை வரும் பொழுதும் கர்நாடகத்துக்காகவும் ஒரு ஆதரிச்சு பேசலை தமிழ்நாட்டுக்காகவும் ஒரு ஆதரிச்சு பேசலை என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா ஆதரிச்சு பேசினா எந்த எந்த குரல் கொடுத்தாலும் அது விபரீதமாக போகும் எதிர்ப்பாக போகும் அதனால் அவர் மௌனம் காத்தார் மௌனம் காத்தாருங்கிறத விட ஒரு ஜனநாயக ரீதியான வெற்றியில போகணும் ரெண்டு மாநிலமும் அடிச்சுக்க கூடாது கலவரங்கள் வரக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்த்தார் ரஜினி தேசிய உணர்வு இருக்காரு ரஜினி எப்பவுமே தேசிய உணர்வு தான் இருக்கு கமல் இல்லையா இல்ல கமல் வந்துங்க கமல் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரஜினி கமல் ரெண்டே எடுக்கும் போது எப்படி வந்து அந்த காலத்துல நம்ம சிவாஜி எம்ஜிஆர் அப்படின்னு பார்ப்போமோ எம்ஜிஆர் சிறந்த நடிகரா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா சிவாஜி மிகச்சிறந்த நடிகர் அப்படிமாங்க அப்ப எம்ஜிஆர் நல்ல நடிகர் அப்படிமாங்க அப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த கதாபாத்திரங்கள் ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சு எம்ஜிஆர் வந்தது கூட தத்துவ படங்கள் சிவாஜி கணேசி வந்தது கூட குடும்பம் சார்ந்த படங்கள் பாசம் சார்ந்த படங்கள் அது மாதிரி இப்ப ரஜினியா கமலா அப்படிங்கும் போது கமல் ஒரு முரண்பாடு அரசியல்வாதி ரஜினி ஒரு மிதவாத அரசியல்வாதி முரண்பாடுனா முரண்பாடுனா எதை சொன்னாலுமே இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு அதிகாரி ஏதோ இந்த வீடு கட்ட திட்டத்துல ஏதோ பணம் வாங்கிட்டாரு கொண்டாரு கொடைக்கானல் இருந்து சொன்னாங்க உடனே போன போட்டு பிளா
ஏன்னா அது என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவரை வந்து ஒரு தவறான மனிதராக சித்தரிக்கும் அதிகாரிகளும் விரட்டுகிறார் நாளைக்கு அரசு அதிகாரிகள் ஒன்று சேர்றது ரஜினி கமல் இருந்தால் பிஜேபிக்கு வலு சேர்க்கும் நினைக்கிறேன் ரஜினி கமல் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பிஜேபி வலுவாகத்தான் இருக்கிறது பிஜேபி எங்க வலு சேர்க்கு எப்படி ஓட்டிருக்கும் தமிழ்நாடு எங்க நான் கேட்கிறேன் உங்க முடிவுக்கே வருவோம் கடந்த தேர்தலில் அதிமுக திமுக ரெண்டுமே இல்லாமல் ரெண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றோமா இல்லையா ஒன்று அன்புமணி வெற்றி பெற்றார் இன்னொன்று எங்கள் அண்ணன் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார் வெற்றி பெறும் நிலைக்கு வந்து தென்காசி நம்முடைய வேலூர் ஏசி சண்முகன்ன தொகுதி இதெல்லாம் பத்து பதினோரு பதினாலு இடங்களில் வந்து செகண்ட் பிளேஸ் வந்துச்சு அது என்ன வெற்றி இல்லையா சட்டப்பேரி தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படி சொல்லாதீங்க முப்பத்தி மூணாயிரத்துல இருந்து நாற்பதாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரத்துல இருந்து இருபத்தி ஐயாயிரத்துல இருந்து வாங்கின தொகுதியில் ஐம்பது தொகுதிகள் வாங்கியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தனிச்சு நின்ன ஒரு பிஜேபி இத்தனைக்கு சொல்ல நல்ல பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்தீங்க அதாவது இந்த கட்சிகளெல்லாம் ஏற்கனவே எங்களோட இருந்த கட்சிகளாம இல்லாமல் சட்டமன்ற தேர்தலை தனிச்சு சந்தித்த பிஜேபி ஏறத்துறைய ஒரு கணிசமான வாக்குகள் நூத்தி சொச்ச தொகுதியில் பெற்றிருக்கு அதுல இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வாக்குகள் ஐம்பது தொகுதியில் பெற்றிருக்கு பெரிய வெற்றி இல்லையா தமிழகத்தில் பிஜேபி கூட்டணி அமைச்சா யார் கூட்டணி அமைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு சிறுபான்மை மக்கள் வாக்களிக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் உங்களோட கூட்டணி அமைக்க தயங்கு கிடையவே கிடையாது அன்பு சகோதரிகள் இஸ்லாமிய சகோதரிகள் மோடி அவர்களை குடும்பத்தில் பிறந்த அண்ணனாக பார்க்கிறார்கள் தந்தை ஸ்தானத்தில் பார்க்கிறார்கள் தன்னுடைய நாட்டின் காவல் இந்த தேசத்தின் காவல்காரன் என்பதை பார்க்கிறார்கள் மனித நேயத்தோடு பார்க்கிறார்கள் கண்டிப்பாக படித்தவர் மட்டுமல்ல பாமரமாக இருக்கிற பாமர கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற இஸ்லாமிய சகோதரிகள் கூட இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வாக்களிக்க தயாராக இருக்கிறார்கள் அதே போன்று கிறித்தவர்களும் திருத்தவர்களும் படித்த இளைஞர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வேலை பார்க்கிறவர்கள் வெளிநாட்டில் இந்தியாவிற்கு எவ்வளவு மரியாதை மவுசு கூடியிருக்கிறது மோடிதான் காரணம் என்பது நிறுவன <laughs> எம்ஜிஆர் வந்து அதிமுக கட்சியினுடைய நிறுவனர் எங்கேயாவது எம்ஜிஆர் ஒரு ஜாதி சார்ந்த மதம் சார்ந்த ஒரு ஆதரவாகவோ அல்லது வந்து எதிர்ப்பாகவோ எங்கேயாவது கலைஞர் பேசின அளவில் பேசியிருக்காருன்னு சொல்லுங்க ஒரு அறிக்கை வாயிலாகவோ அதிமுக இல்லைங்கிறீங்க அதிமுக இல்லைன்னு சொல்றதை விட திமுக அளவுக்கு இல்லை ஆனால் பிஜேபி கூட்டணி அமைத்தால் அது எந்த கட்சியாக இருக்கட்டும் சிறுபான்மை வாக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக தயங்குறாங்க சிறுபான்மை வாக்கு உறுதியாக கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்காம இருந்தால் திமுக எப்படி கூட்டணி அமைச்சிச்சு அதிமுக எல்லா தொகுதியும் இழந்து திமுக நாற்பதுல வெற்றி பெற்றது எப்படி சிறுபான்மையோட கூட்டணி சிறுபான்மை ஓட்டு போடாம பிஜேபிக்கு இப்படி கூட்டணி ஓட்டு போட்டாங்க திமுக அதிமுக அதே மாதிரி பிஜேபி கூட்டணி ஓட்டு வாங்கினா எப்படி வாங்கினாங்க அதெல்லாம் சும்மா எல்லா கட்சியும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கட்சிகளும் பாஜக கூட்டணி வைத்த கட்சிகள் தான் பிஜேபி சிறுபான்மை எதிராக இருக்கு அப்படிங்கிற கருத்து சிறுபான்மை இருக்கா இல்லையா சிறுபான்மையில வந்துங்க அதாவது நான் சொல்ற கேளுங்க சிறுபான்மையினர்னே கிடையாதுங்க அது இந்துவா இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவர் இருக்கட்டும் முஸ்லீமா இருக்கட்டும் பிற்படுத்தப்பட்டவராக இருக்கட்டும் தாழ்த்தப்பட்டவராக இருக்கட்டும் ஒடுக்கப்பட்டவராக இருக்கட்டும் மிகவும் பிரித்தப்பட்டவராக இருக்கட்டும் உயர் வகுப்பினராக இருக்கட்டும் எஃப்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்வேர்டு கம்யூனிட்டியாக இருக்கட்டும் எல்லா கம்யூனிட்டிலுமே மூணு ஜாதி உண்டுங்க ஒரே ஜாதிக்குள்ளே மூணு ஜாதி உண்டு நாட்டுப்பட்டு தேசப்பட்டு உள்ளவன் ஒரு ஜாதி நடுநிலையாக தான் உண்டு குடும்பம் உண்டு தன்னுடைய பிள்ளை உண்டு மனை உண்டு மக்கள் உண்டு வாழ்கிறோம் இரண்டாம் ஜாதி எதை எடுத்தாலும் கலவரம் எதை எடுத்தாலும் தூண்டுதல் எதை எடுத்தாலும் போராட்டம் எதை எடுத்தாலும் முரண்பாடு இது எல்லாத்துலேயுமே இருக்காங்கிற நாட் ஓன்லி சிறுபான்மை ரஜினி உங்களுக்கு ஆதரவு தருவார்னு நினைக்கிறீங்களா எங்க நம்ம அதாவது ரஜினி வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்தே வாய்ஸ் கொடுத்திருக்கார் ஒவ்வொருத்தருக்கா இப்ப வாய்ஸ் தருவாரா கட்சி ஆரம்பிச்சிருவாரு அவர் எதை கட்சி ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பிக்கிறோம் அவர்ல டிசைட் பண்ணும் நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ண முடியும் பிஜேபிக்கு விருப்பம் இருக்கா இல்லையா ரஜினி ரஜினி மட்டுமல்ல தேச வளர்ச்சியில் தேச ஒற்றுமையில் யாரெல்லாம் குரல் கொடுக்கிறாரோ யாரெல்லாம் சிந்திக்கிறார்களோ அவர்கள்லாம் பாஜகவின் ஆதரவாளர் என்று பாஜக பலமுறை சொல்லியிருக்காரு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ரஜினி ஆதரவு தரணும் அப்படி விரும்புறீங்களா அது அவரே சொல்லுவாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுக்கிறாரா இல்லையாங்கிறது அவரே சொல்லுவாரு நீங்க விரும்புறீங்களா இல்லையா நாங்க தான் மறுபடியும் சொல்றோம் எங்களுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்ன பதில் தான் பாஜக ஒரு தொண்டருடைய ரஜினி பிஜேபிக்கு தேவையா தேவையா தேவை இல்லையாங்கிற விவாதம் வரும்போது தேவையும் இருக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்லலாம் இல்ல தேவையா தேவை இல்லையா சொல்லு இல்ல ரஜினி மட்டும் இல்ல ரஜினி தேவையா ர
ரஜினி தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ரஜினி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி ஆட்சியினுடைய அங்கீகாரத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடைய செல்வாக்கு அவருடைய திட்டங்கள் மத்திய அரசுடைய சாதனைகள் இவைகள்லாம் மையம் கொண்டு ரஜினி ஆதரிப்பார்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஆதரவை ஏற்றுக்கொள்ள பாஜக தயாராக இருக்கிறது ஆதரவு கொடுத்தா நிச்சயம் கண்டிப்பா இது குடுப்பாரா இல்லைங்கிற சந்தேகம் தான் உங்களுக்கு இருக்கு இல்ல குடுப்பாரா இல்லையாங்கிறது அவர்ல தீர்மானிக்க கொடுத்தால ஏத்துக்கும் சார் நீங்க சிறுபான்மை மக்கள் எல்லாமே ஆதரவு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பிரதமர் மோடி அளித்த பேட்டியில முத்தலாக் விஷயத்தையும் சபரிமலை விஷயத்தையும் ஒன்னா பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு உச்சநீதிமன்றத்துடைய உச்ச நீதிமன்றத்துடைய வழிகாட்டுதின்படி ரெண்டுமே நடந்தது ஏத முரண்பா அற்புதமான இதை விட ஒரு தலைவன் கிளாரிஃபை பண்ணவே முடியாது அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பை கேரள மாநிலத்தில் இருக்கிற மக்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கிற பெண்களே சகித்துக் கொள்ளவில்லை சபரிமலை பிரச்சனையில் அந்த சபரிமலை இங்கு இருக்கிற அந்த ஒரு கண்ணியத்திற்கு அந்த ஒரு மரபுக்கு இடையூறு வருவதற்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பு தவறு என்று மக்கள் குறிப்பாக பெண்கள் அதை எதிர்க்கிற போது மக்கள் ஜனநாயகம் எங்கு நிற்கிறதோ அங்கு நிற்க வேண்டியது பாஜக அவனுடைய கடமை உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஏற்றுக்கொள்ளாக்கை பொறுத்தவரை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அன்பு இஸ்லாமிய சகோதரிகள் எல்லாம் பட்டாசு வெடித்தும் தீபங்கள் ஏற்றியும் மோடிக்கு நன்றி சொல்லியும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் இமெயில் மூலமாகவும் ட்விட்டர் மூலமாகவும் நரேந்திர மோடி அவர்களை பாராட்டி கொடுக்கப்படுகிற அந்த அவர்களுடைய மகிழ்வான வாழ்த்துக்களை பாஜக அங்கீகரிக்கிறது எதிர்கட்சிகள் எல்லாமே எதிர்க்கிறாங்க எல்லா அமைப்பும் எதிர்க்கிறாங்க எதிர்கட்சி முக்கியம் இல்லைங்க மக்கள் தான் முக்கியம் சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க ஏற்றுக்கல எதிர்கட்சிகள் அதைத்தான் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள என்பது கூற்று அன்வர் ராஜா பேசிய கருத்து என்பது முற்றிலும் முரண்பாடு இஸ்லாமிய சகோதரிகளுக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கிற அநீதி அவர் சொன்னார் ஆண்டவனே கேட்கட்டும் என்று சொன்னார் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த அல்லாவே கேட்கட்டும் அன்வர் ராஜாவை அந்த மக்களுக்கு செய்த ஒரு புண்ணியமான காரியம் அது இது வாழ்வாதாரம் மதத்தில் நீங்கள் தலையிடுகிறீர்கள் மதத்தில் ஒருபோதும் தலையிடுவதில்லை உச்ச நீதிமன்றத்தில் இஸ்லாமிய சகோதரிகள் தொடுத்த வழக்கு வழக்கின் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்புக்கு ஆதரவு இருக்கிறதா இல்லையா சபரிமலை பிரச்சனையிலே மக்கள் வந்து எதிர்ப்பாக நிற்கிறார்கள் முத்தலாக்கு பிரச்சனையில் சம்பந்தப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் ஆதரவாக இருக்கிறார்கள் இரண்டையும் சமப்படுத்தி பார்க்கிற நிலையிலே பாஜக இருக்கிறது ஆனால் சபரிமலை விஷயத்துல மக்கள் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிர்பார்க்கிறது விஷயத்திலையும் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் எதிர்கட்சிகள் அவர்களை ஆதரிக்கிறதாக எதிராக தான் இருக்காங்க முத்தலாக்கு பிரச்சனை என்பது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் குடும்பம் சார்ந்த பிரச்சனை சபரிமலை கோவில் என்பது ஒரு கலாச்சாரத்திற்கும் மக்களுக்கும் இடையிலான பிரச்சனை கலாச்சாரத்தின் கலாச்சாரத்தினுடைய மாறுதலுக்கும் சீரழிவுக்கும் உள்ள பிரச்சனை இரண்டையும் சமமாக பார்க்கக்கூடாது உருவாக்கும் <laughs> என்ன <laughs> செய்யும் <laughs> இந்து சம்பந்தப்பட்ட இந்து தேவாலயம் கோயில்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்து பிரச்சனைகள் சம்பந்தப்பட்ட இந்து லேண்ட் சம்பந்தப்பட்ட இந்த பிரச்சனை கையில் எடுக்க செய்வாங்க கோயில் தொடர்பான தீர்ப்பு சீக்கிரம் வந்துருவாங்க இல்ல அவங்க கையில் எடுக்கிறாங்க அது வந்து நீதிமன்றத்தினுடைய கையில தான் இருக்கு பிரதமர் மோடி சொல்றாரு அது இறுதி கட்ட நிலையில் இருக்கு தீர்ப்பு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு தீர்ப்பு வந்ததுன்னா கோயில் கட்டுவதற்கான அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்படும் அதாவது தீர்ப்பு வந்து அது வந்து அப்படி சொல்ல போனீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அந்த ஜமாத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த பாபர் மசூதி சம்பந்தப்பட்ட கல நிர்வாகிகளே வந்து அவங்க காம்ப்ரமைஸ்க்குலாம் ரெடியாக இருக்காங்க நாங்கள் இந்த இடத்துல இருந்துக்கிறோம் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்துக்கிறோம் காம்ப்ரமைஸ்க்குலாம் ரெடியாக இருக்காங்க அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இதை இதை வந்து ஒரு மத பிரச்சனையாகவே பார்க்கக்கூடாது 
ரெண்டு சமூகங்கள் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்கணும் முதல் வந்து ராமருக்கு கோயிலா அல்ல பள்ளிவாசலா பாபருக்கு மசூதியா அதை விட்டு கடந்து வந்துட்டு இஸ்லாமிய சகோதரர்களும் இந்து சகோதரர்களும் அங்கே ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கான சூழ்நிலைகளை உருவாக்க வேண்டியது அரசனுடைய கடமை அப்படி ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பு வறுமையானால் மத்திய அரசு இரவு இருவருக்கும் சாதகமான ஒரு நடவடிக்கையை தான் மேற்கொள்ளும் வழிய எடுத்த அந்த ஊத்தம் என்று கண்டிப்பாக மோடி அரசு எடுக்காது தேர்தலுக்கு முன்னால் ராமர் கோயில் பிரச்சனையை முன்வந்த முன்வைத்தால் அது பாஜக சாதகமா இருக்கும் அதுக்காக அதுக்காக அந்த நேரத்தை பிஜேபி பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவதுங்க இது வரைக்கும் எதையுமே பாஜக அப்படி நினைச்சதே இல்லைங்க குருவி உட்கார பணம் பலம் விழுந்த கதை நம்ம ஊரில் சொல்லுவேன் அந்த பணம் பலம் தொங்கி விழுக போகிற நேரத்தில் குருவி போய் உட்காரம படங்கள் விழுந்துருமா உடனே குருவி சொல்லுமா நான் உட்காந்தனால தான் பணம் பலம் உனக்கு கிடைக்கும் பணம் பலம் விழுங்க அந்த கதையா எது நடந்தாலும் நெகட்டிவ்னாலும் பாஜக தான் பாசிட்டிவ்னாலும் பாஜக தான் தேர்தல் மிஷின் பூரா பாஜக கட்டு கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது தேர்தல் ஆணையம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது நாங்கள் இப்போ மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் எலெக்ஷனுக்கு பிறகு பேசாமல் காங்கிரஸ் வாய் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதில் பாஜக வந்து பழுத்த மரம் கல்லடி படம் தான் செய்யும் இந்த தோல்வி சொன்னீங்க மூன்று மாநில தேர்தல் தோல்வி பிஜேபி தோல்வி அடைஞ்சது இதுக்கு மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க பொறுப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு நிதின் கட்கரி சொன்னாரு அதுக்கு அமித்ஷாவும் மோடியும் பொறுப்பு இருக்கணும் தானே அதாவது நிதின் கட்கரி வந்து நேரடியா இந்த தோல்விக்கு பொறுப்பு இருங்க பாஜக மூணு மாநிலம் தோத்ததுக்கு நிதின் அமித்ஷாவும் மோடியும் பொறுப்பு இருக்குன்னு எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா அவர் கலந்துகிட்ட கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டினுடைய வங்கியினுடைய விழாவில் கலந்துக்கும் போது என்ன சொல்றாருனா வெற்றி பெற்றா அந்த சொசைட்டியை பாராட்டுறாங்க தோல்வி பெற்றா அது வந்து ஒரு அனாத குழந்தை வெற்றி பட்ட தோல்வி மாதிரி கேள்வி கேட்பாடு இல்லாம போயிருது அதில் யாரு வந்து தலைமை வாங்கி ஒன்று நடத்துறோமோ வெற்றியில எந்த அளவுக்கு நமக்கு உரிமை கொண்டாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு தோல்வியையும் நம்ம பொறுப்பே இருக்கணுங்கிறது ஜென்ரலாக அவர் சொல்லப்பட்டதான ஊழிய அதையும் இதையும் முடித்து போட்டு திரித்து அவர்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை இருந்தாலும் அவருடைய பேச்சு வந்து ஊடகங்கள்ல வேகமா பரவிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கு பதில் சொல்ற இடத்துல நாங்க இருக்கோம் பாஜகவை பொறுத்தவரை அப்படி ஒரு எந்த விதமான இரண்டு கருத்து உடையவர்கள் கிடையாது திரு மோடி தான் பிரதமராக நீடிக்கணும் அடுத்த அளவு அடுத்த தேர்தலுக்கு முன்னாலையும் பிரதமர் மோடி தான் அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளர் நிறுத்தப்படணும் அப்படின்னு ஆர்எஸ்எஸ் விரும்புமா இல்லை இல்லை அதாவது ஆர்எஸ்எஸ் வந்து முழுக்க முழுக்க தேசத்துக்காக தேச தேச பணிக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மோடி பாஜகங்கிறது ஒரு அரசியல் அமைப்பு ஆக எல்லா கட்சிகளும் எப்படி இன்றைக்கி உரிமை அதாவது வந்து அவங்களுடைய ஆலோசனை வழங்குகிறார்களோ எப்படி வந்து எல்லா கட்சிகளும் என்னென்ன ரெக்குவர்மெண்ட் இருக்குது இதை பண்ணணும் பாஜக அரசு பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களோ அது மாதிரி ஆர்எஸ்எஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆலோசனை கொடுப்பாங்க அவங்க இந்த மாதிரி இந்த ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்குது இதை பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா செய்யணுமா செய்யக்கூடாதுன்னு கட்சி தான் முடிவு எடுக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் முடிவு எடுக்காது இப்போ அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளரும் மோடி தான் சொல்கிறீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் ராகுல் காந்தி ஒரு மாயாவதி காங்கிரஸ் ஜெயிக்காது அப்ப நம்ம பிராந்திய கட்சிகள் ஜெயிச்சிருவோம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள யாராவது ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் வாங்கிக்கலாங்க கத்தா இருக்காங்க ஒவ்வொரு கூட்டணி நீங்க பிஜேபி வராதுங்கிற மாதிரி சொல்றீங்களா நான் இப்ப சொன்னேன் பிஜேபி தான் வந்துருச்சு பத்து வருஷத்துக்கு பிரைம் பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட் வேகன்சி இல்லைன்னு சொல்லிட்டோமே அப்புறம் எப்படி சொல்லுவோம் நாங்கள் டென் இயர்ஸ் நோ வேகன்ஸ் இன் பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்ட் இன் தம் இந்தியா மறக்காம பெல் சிம்பிளை